இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபிட்டிஸ் அதாவது வந்து நீரிழிவு நோய் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக இந்த நீரிழிவு நோய் அப்படின்றது வந்து ஸோ சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள் வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது உலக லெவலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து நீரிழிவு நோய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து இருக்குது ஸோ இந்த நீரிழிவு நோயை பற்றி இன்றைக்கி நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்களோட டயட் அது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து மாடிஃபை பண்ணாமல் தான் இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் வந்து பேசலான்ற மாதிரி இன்றைக்கி வந்தது ஸோ இந்த டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு வகை இருக்குதுங்க ஸோ அது வந்து டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் இன்னொன்று டைப் டூ டயபிட்டிஸ் இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் ஸோ டைப் டூ டயபிட்டிஸ் வந்து பெரியவங்களுக்கு வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் இன்னொரு வகை கூட இருக்குது அது வந்து ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட் லேடி அதாவது வந்து கர்ப்ப காலத்தில் வரக்கூடிய ஒரு டயபிட்டிஸ் தான் வந்து நம்ம ஜெஸ்டேஷன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கர்ப்பம் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சிலருக்கு வந்து தானாகவே சுகர் லெவல் நார்மல் ஆகிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அப்படியே டைப் டூ டயபிட்டிஸாக வந்து கன்யூ ஆகும் ஸோ இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன இதோட என்ன எதனால் இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பரம்பரை காரணம் தான் முதல்ல வந்து சொல்கிறது அதாவது வந்து நம்மளோட பரம்பரையில் நம்மளோட அப்பா சைடில் அம்மா சைடில் யாருக்காவது வந்து ஸோ இந்த நீரிழிவு நோய் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பரம்பரை காரணமாக கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நான் நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டுருக்கு லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல்ன்ற விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முறை நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றுறதுனால தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து வந்துட்டுருக்கு நிறைய நோய்கள் காரணமே வந்து அது கூட இருக்குது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மேன் உள்ளவர்க்கு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு நம்மளோட ஸோ பாடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்குது நம்மளோட சாப்பாடு முறை வந்து நிறைய மாறிடுச்சு ஜங்க் ஃபுட் நிறைய எடுத்துக்கிறோம் நிறைய ஆர்கானிக்கான விஷயங்கள் நம்ம எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால கூட இந்த பிரச்சனை வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தினால வந்து இதனால் வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் இது வந்து ஒரு ட்ரிகரிங் இது வந்து ஒரு இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் அதாவது கணையத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏன்னா அந்த இன்சுலின்ற ஹார்மோன் வந்து எங்கே சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து கணையத்தில் தான் சுரக்குது ஸோ கணையத்தில் வந்து ரெண்டு வகையான செல்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து பீட்டா செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த ரெண்டு வகையான செல்லில் வந்து பீட்டா செல்ஸ் தான் வந்து இன்சுலின் வந்து அதிகமாக சுரக்குது இந்த இன்சுலின் வந்து ஸோ சுரப்பே வந்து நமக்கு கம்மியாகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கணையத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது உதாரணமாக கணையத்தில் வந்து அழற்சி அதாவது பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுனால இல்லை ஏதாவது வகையான இன்ஃபெக்ஷனால் ஸோ கணையத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் ஸோ அதனால் இன்சுலோட உற்பத்தி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லை கணையத்தில் வந்து கட்டி இருக்கலாம் நீர் கட்டி சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆல்கஹால் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கணையத்தில் வந்து பாதிப்பு வரலாம் ஸோ இதனாலேயே நமக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதோட அறிகுறிகள் என்ன இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து நிறைய லேடிஸையும் வந்து ஒரு சில சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு சுகர் இருக்குமோன்ற லெவலுக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த அவேர்னஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும் என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முதல் விஷயம் வந்து ரொம்ப தாகம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க நாக்கு ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கிறது அதே நேரம் யூரின் வந்து அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தண்ணி குடிப்பாங்க தாகம் எடுக்கும் யூரின் போவாங்க இது வந்து கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பசி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் கூட வந்து ஆகலாம் ஸோ நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ஆப்பியஸாக நம்ம வெயிட் வந்து போடணும் ஆனால் வந்து இந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ பசி ஜாஸ்தியாக எடுக்கும் வெயிட் அதிகமாக குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அன்யூஷுவலாக உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து குறையுது இப்போ ஒரு மாதத்துலேயே ஒரு அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ குறைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சுகர் செக்
ஸோ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து சுகர் ஜாஸ்தியாக காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ஐயோ சுகர் இருக்குன்னு பயப்படும் அவசியம் கிடையாது அந்த ஹெச்பிஓன்சி அப்படின்றது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து கடந்த மூணு மாதமாக நம்ம உடம்புல சுகரோட லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான டெஸ்ட் தான் அந்த ஹெச்பிஓன்சின்னு சொல்கிறது அந்த ஹெச்பிஓன்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அது வந்து நார்மல் தான் ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது அதாவது வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு எட்டு பத்து அந்த மாதிரி அதிகமாக போகும்போது ஸோ அவங்களுக்கு சுகர் வந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஈவன் இந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ பேஷண்ட் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு டாக்டரை பிலீவ் பண்ணுறது இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்து தான் ஸோ அப்போ வந்து இது கடந்த மூணு மாதமாக நம்ம உடம்புல எப்படி இருக்குன்ற ஆவரேஜ் டெஸ்ட்டு தான் வந்து ஹெச்பிஓன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்த விட வந்து ரொம்ப நமக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ஷோராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஜிடிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம லேபில் வந்து பார்ப்பாங்க இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து அதை எம்டி ஸ்டொமக்கில் நமக்கு வந்து பிளட் எடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் நமக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் கொடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் இன்டர்வலில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்டர்வலில் டூ ஹவர்ஸ் இன்டர்வலில் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கும்போது பிளட் சுகரும் செக் பண்ணுவாங்க யூரின் சுகரும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது வந்து நமக்கு டயபிட்டிஸ் வந்து வியாதி வந்திருக்கா வரலையான்ற மாதிரி இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நல்லாவே பிலீவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து லேபில் வந்து எல்லா லேப்ஸுமே வந்து எடுப்பாங்க ஸோ டயபிட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் இல்லை அதாவது வந்து நம்ம மெடிசன்ஸ் சரியாக எடுத்துக்கல இல்லைனா வந்து நம்ம டயட் சரியாக இது பண்ணலை நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கரெக்டாக மாற்றலை அப்படின்னும் போது ஸோ என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுருவாங்க நம்ம தான் கரெக்டாக மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம டயட்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக விடும்போது என்ன ஆகும்னா ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் நான் சொன்ன நிறைய சிம்டம்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் டயபிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்டமே இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சைலண்ட் கில்லர்னு கூட சொல்லலாம் அது எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் எதுவுமே வந்து நமக்கு வெளியிலே அறிகுறிகளே காட்டாமல் உள்ளுக்குள்ளே சைலண்ட்டாக வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறக்கு மாதிரி டயபிட்டிஸ் கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸு வந்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலாக இல்லைன்னும் போது என்ன மாதிரி நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா ஸோ நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ சைலண்ட் கார்டியா கரஸ்ட் அந்த மாதிரி வருது ஏன்னா வந்து மற்ற ஹார்ட் கண்டிஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயின்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து பேஷண்ட் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ டாக்டர் பார்த்து எமர்ஜென்சியாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த நர்வ்ஸ் ஏன்னா இதயத்துக்கு போகிற அந்த நரம்புகள் வந்து ஸோ சக்கரை வந்து பாதிக்கும் போது நிறைய பேருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து வழியே இல்லாமல் அதாவது நெஞ்சு வழின்ற ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்குன்றது வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் வெளியில் வந்து பேஷண்ட்டால் ஃபீல் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சைலண்ட் கார்டியா கரஸ்ட் வருது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறது ஸோ இது வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதினா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சக்கரையோட அளவு வந்து ரத்தத்தில் அதிகமாகும் போது கிட்னியை வந்து பாதிக்க ஆரம்பித்து கிட்னியை வந்து ஃபெயிலியரை உண்டு பண்ணும் ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம டயாலிசிஸ்லாம் தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஸோ இது வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் நியூரோபதி நான் ஆல்ரெடி சிம்டம்ஸ்லேயே சொல்லும்போது சொன்னேன் அதாவது பாதம் வந்து எரிச்சல் வருது அண்ட் அந்த ஃபெரிஃபரல் நியூரோபதி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்மளோட கால்களுக்கு வந்து ஸோ ரத்த குழாய்கள் அங்கே இருக்கிற நரபுகள் வந்து பாதிக்கும் போது சக்கரை வந்து பாதிக்கும் போது அப்போ என்ன ஆகுன்னா காலில் வந்து எரிச்சல் வர்றது காலில் வந்து மரத்து போகிறது ஒரு மாதிரி குத்துற மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு புண்ணு வருது டயபெட்டிக் அல்சர் வருது அப்படின்னா அந்த அல்சர் ஆறாக ஆறாமல் சாம்பிட்டேஷன் பண்ணுறது இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்மளே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ விரல் ஒரு விரல் எடுத்திருப்பாங்க ரெண்டு விரல் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் அல்சரோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டயபெட்டிஸோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அடுத்து வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி கண் பார்வை போகிறது ஸோ கிட்னியில் பிரச்சனை ஆகிறது லிவரில் பிரச்சனை ஆகுது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ்னால் இருக்குது ஸோ டயபெட்டிஸ் வரது பெரிய விஷயம் கிடையாது அது